ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൌൺ ദ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ദ സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദം ചില സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് എഴുതാനാണ് മനസ്സിലായോ ലായനിയിലെ ലായകവും ലീനവും എഴുതാൻ ഒരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചന ദോസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഈസ് ദ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂട്ട് അളവിൽ കൂടുതലുള്ളത് ലായകവും കുറവുള്ളത് ലീനവുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൂടിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ലായകം കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളത് ലീനം അതുപോലെ വാട്ടർ ചേർന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിൽ വാട്ടർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ലായകമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഓർണമെന്റൽ ഗോൾഡ് സോഡാ വാട്ടർ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഉപ്പുലായനി ആഭരണ സ്വർണം സോഡാ വെള്ളം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പുലായനിയിൽ സോൾവെന്റ് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾവെന്റ് വാട്ടർ സൊല്യൂട്ട് സോൾട്ട് ആണ് ഓർണമെന്റൽ ഗോൾഡ് അതിലെന്താണ് സോൾവെന്റ് ആണ് ഗോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് കോപ്പർ അല്ലെ ലായകം സ്വർണമാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീനം കോപ്പർ ചെമ്പാണ് സോഡാ വാട്ടർ അതിൽ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണ് സൊല്യൂട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിൽ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ സൊല്യൂട്ടോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ലായകം ലീനം എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹാവിൻ ഡു യു നോട്ടീസ് ദ ക്യാപ്ഷൻ ഷേക്ക് വെൽ ബിഫോർ യൂസ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽസ് അല്ലെ ചില മരുന്ന് കുപ്പികളിൽ ഷേക്ക് വെൽ ബിഫോർ യൂസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ കുപ്പികളിലുള്ള പദാർത്ഥം ഏതു മിശ്രിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ടു വിച്ച് ക്ലാസ് ഡു ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദം ബിലോങ് ടു കൊളോയിഡ് ആണോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ സസ്പെൻഷൻ ആണോ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ മരുന്ന് സസ്പെൻഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ ദീസ് ബോട്ടിൽസ് കുപ്പിയിലെ നിർദ്ദേശത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് വെൽ ബിഫോർ യൂസ് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് കാരണം എന്താണ് യൂഷ്വലി മെഡിസിൻസ് ആർ സസ്പെൻഷൻസ് സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റിൽ ഡൗൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷേക്ക് ആൻഡ് വെൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പ്രെഡ് എവരിവെയർ യൂണിഫോംലി എന്താണ് സാധാരണ മരുന്നുകൾ സസ്പെൻഷനുകളാണ് അപ്പോൾ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടിയുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിന് മുന്നേ ആ മരുന്ന് ബോട്ടിൽസ് നല്ലവണ്ണം കുലുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡൺ ബൈ എ സ്റ്റുഡന്റ് യൂസിംഗ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മഡ്ഡി വാട്ടർ നേർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളം ചെളിവെള്ളം എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുട്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് ദ മിസ്സിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് വിട്ടുപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം പാസിംഗ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് യൂസിംഗ് എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കീപ്പിംഗ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫോർ സം ടൈം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശ ബീം കടത്തിവിടുന്നു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അരിക്കുന്നു കുറച്ചു സമയം അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മഡ്ഡി വാട്ടർ ചെളിവെള്ളത്തിൽ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാസിംഗ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ ബീം കടത്തിവിടുമ്പോൾ പ്രകാശപാത ദൃശ്യമാകുമോ ദൃശ്യമാകും അല്ലെ പ്രകാശ ബീം കടന്നു പോകുന്ന പാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഇനി ഉപ്പുവെള്ളത്തിലോ പ്രകാശ ബീം കടന്നു പോകുന്ന പാത ദൃശ്യമല്ല ഇനി വളരെ നേർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ പ്രകാശ ബീം കടന്നു പോകുന്ന പാത ദൃശ്യമാകുന്നു കാരണം എന്താ മഡ്ഡി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഉപ്പുവെള്ളം സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വളരെ നേർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡ് ആണ് ഇനി ഫിൽറ്റർ പേപ
മഡി വാട്ടർ ചെളിവെള്ളത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പുവെള്ളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ അല്ലെ കണങ്ങൾ അടിയുന്നില്ല ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ നേർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ കണങ്ങൾ അടിയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദീസ് സാമ്പിൾസ് ഇൻറ്റു സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾസിനെ സൊല്യൂഷൻ എന്നും കൊളോയിഡ് എന്നും സസ്പെൻഷൻ എന്നും വേർതിരിക്കാനാണ് ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻ ലായനിയിൽ വരുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് അല്ലെ ഉപ്പുവെള്ളം കൊളോയിഡിൽ വരുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ വളരെ നേർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഏതാണ് കൊളോയിഡാണ് സസ്പെൻഷനോ മഡി വാട്ടർ ചെളിവെള്ളം ഏതിൽ വരും സസ്പെൻഷനിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദേർ ആർ ന്യൂമറസ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വേർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ടാബുലേറ്റ് സം ഓഫ് ദം നിത്യജീവിതത്തിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാനും സന്ദർഭങ്ങൾ പട്ടികയാക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങൾ പറയാം വയൽ കുക്കിംഗ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയോ വെൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ജ്യൂസസ് അല്ലെ ജ്യൂസുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പിന്നെയോ വെൻ മാനുവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളം ചെയ്യുമ്പോൾ വയൽ പെയിന്റിംഗ് അല്ലെ പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെ മിശ്രിതങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ നൗ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് വിവിധ തരം ലായനികളെ പരിചയപ്പെട്ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് പൂരിത ലായനിയും അതിപൂരിത ലായനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്താണ് പൂരിത ലായനി അഥവാ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ പരമാവധി ലീനം ലയിച്ചു ചേർന്ന ലായനിയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനോ അതിപൂരിത ലായനി എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടൈനിങ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലായനി പൂരിതമാകാൻ ആവശ്യമായതിലും അധികം ലീനം ലയിച്ചു ചേർന്ന ലായനിയാണ് അതിപൂരിത ലായനി മനസ്സിലായോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയതിനു ശേഷവും വീണ്ടും ലീനം അതായത് സൊല്യൂട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്ന ലായനിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ എ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് ഉപ്പിന്റെ ഒരു അതിപൂരിത ലായനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ ആഡ് കോമൺ സോൾട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിർ വെൽ ദ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്താണ് ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് ജലമെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഉപ്പ് അതിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദിസ് ടിൽ നോ മോർ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇനി കൂടുതൽ ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേരാതാകുന്നതുവരെ ഇത് തുടരണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി പിന്നീട് ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേരാതാകുന്നതുവരെ തുടരുക ദിസ് വിൽ ബി എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പൂരിത ലായനിയായി മാറും ഹീറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷനെ ചൂടാക്കുക മോർ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലയിക്കാതെ കിടന്ന ഉപ്പ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ലയിച്ചു ചേരും ആഡ് മോർ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അണ്ടിൽ എ ലിറ്റിൽ സോൾട്ട് റിമൈൻസ് വിത്തൌട്ട് ഡിസോൾവിംഗ് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക ഏതുവരെ ഉപ്പ് ലയിക്കാതാകുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലേക്ക് സാവധാനം തണുപ്പിക്കുക ദ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് മെനോട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സോൾട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അവക്ഷിപ്തപ്പെടുന്നില്ല ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ലായനിയാണ് അതിപൂരിത ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പിന്റെ ഒരു അതിപൂരിത ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ബി കേസ് ആൻഡ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആഫ്റ്റർ എ ഡേ ഗീവ് റീസൺസ് എന്താ പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അപ
ബിക്കോസ് മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അതൊരു അപൂരിത ലായനിയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ അതിൽ വീണ്ടും ലീനൻ നമുക്ക് അലിയിച്ചു ചേർക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലായനിയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നു അങ്ങനെ ആ പരൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാൽ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ദ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രോസ് ബിക്കോസ് ദ എക്സസ് സോൾട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റിക്സ് ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നാൽ അതിപൂരിത ലായനിയിലെ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലുതായതായി കാണാം വളർന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ദ എക്സസ് സോൾട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റിക്സ് ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാൻ ആവശ്യമായതിലും കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്ന ലായനിയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ സോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്തായി തീരുന്നു വലുതായി തീരുന്നു മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് ടാബുലേറ്റ് ദ മിക്സ്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ടു സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മിശ്രിതങ്ങളെ ലായനി കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് മിൽക്ക് ഫോഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ലൈം വാട്ടർ ഇങ്ക് സ്മോക്ക് പാൽ മൂടൽമഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷ വായു നേർപ്പിച്ച ആസിഡ് ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം മഷി പുക ഇവയെ സൊല്യൂഷൻ ലായനി എന്നും കൊളോയിഡ് എന്നും സസ്പെൻഷൻ എന്നും വേർതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് അല്ലെ നേർപ്പിച്ച ആസിഡ് ആണ് സൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ലായനിയിൽ ഇനി കൊളോയിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് ഫോഗ് ഇങ്ക് അല്ലെ പാൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് മഷി സസ്പെൻഷനോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ലൈം വാട്ടർ സ്മോക്ക് അന്തരീക്ഷവായു ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം പുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ബയോളജിയും ഫിസിക്സും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് കമന്റിൽ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒട്ടും ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 